machine learning is a subfield of artificial intelligence sir. but we are talking about data science right sir yes sir sir machine learning is a part of data science sir. it comes in uh, data science sir okay so uh, machine learning is a part of artificial intelligence sir best data science interview questions and answer na data visualization danga or data va apdiye paakumbodhu namakku onnume puriyadhunga adhuve vande or graphical format la சார்ட்டிங் ஆகோ பிளாட்டிங் ஆகோ இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த பிக்சரைஸ்டு ஃபார்மேட்டில் ஒரு டேட்டாவை கொடுத்தா அதுதான் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ பைத்தானில் வந்து மேட் பிளாட் லிபுங்க சீபான் பிளாட்லி இந்த மாதிரி லைப்ரரிஸ் தான் பயன்படுத்தி சூப்பராக வந்து சார்ட்டிங் அண்ட் பிளாட்டிங் பண்ண முடியுங்க ரிசர்ச்சில் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இவ்வளோ நேரம் படித்தாங்க இவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இவ்வளோ நேரம் படித்தாங்க இவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளோ நேரம் படித்தா எவ்வளோ மார்க் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ஸோ மொத்த டேட்டாவை ட்ரைனிங்காக ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டும் அண்ட் டெஸ்டிங்காக இருபது பர்சன்ட்டும் பயன்படுத்தி ஒரு அல்கார்தம் உருவாக்குறதா வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவாங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற டேட்டா சயின்ஸ்ங்க இதில் என்ன மாதிரி இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அதுக்கு எப்படிலாம் ஆன்சர் பண்ணுறதுன்ட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு ஒரு லைவான ஒரு இன்டர்வியூ இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வந்து டாப்பான டேட்டா சயின்ஸோட இன்டர்வியூ கொஷின்ஸுங்க நாம் இன்னைக்கு காஷிவ் இன்ஃபோடெக் ஸோ நம்ம கம்பெனியில் படித்த டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் லைவாக வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் லைவாக நீங்கள் பார்க்கலாங்க இது கண்டிப்பா வந்து காஷியன் போட்டோக்கோட ஒரு ட்ரைனிங் ரிவியூஸாவே நீங்க பாக்கலாங்க சரி என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்ட்டு இப்ப நம்ம பாக்கலாங்க வாங்க நம்ம குயிக்கா வீடியோக்குள்ள போகலாங்க முதல் கொஸ்டின் வாட் இஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் தான் என்ன என்கிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்குங்க அந்த டேட்டாவை வச்சு அதை ஃப்யூச்சரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துவாங்க அதாவது என்கிட்ட கிடைச்ச டேட்டாவை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் அதை கிளீன் பண்ணுவாங்க அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க அனாலிசிஸ் பண்ணி தேவையான டேட்டா தேவையில்லாத டேட்டாவை பிரித்து அதை தேவையான டேட்டாவை வச்சு அந்த ஃப்யூச்சரை ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல் ஒரு <laughs> Uh, and the relationship between and find relationship between the data set to undercover trends and patterns this is helpful for making decision making and uh, can you give me a real time example okay sir as a data scientist uh, i have uh, worked on uh, in my recent project customer buying behavior for saha restaurant where i use python to load the raw data set which is a cvc file into a data frame to so that i can be able to view manipulate the uh, rows and columns in it second secondly i have conducted explanatory analysis on my data set by using methods like dot info dot value count dot describe which gives me a overview of my data set so that i can able to find the null values and uh, explore class distribution and conduct the basic statistics on my data sets fantastic Third, thirdly uh, as a data scientist i started doing data cleaning and pre processing where i use methods and functions like drop na fill na replace for removing the null values and all yes sir to remove null values in my data set as well as i use drop functions to uh, drop irrelevant columns which is not required for analysis exactly. and converted my data set into a numerical uh, form so that the machine learning model can understand it so future selection you are doing so yes sir Uh, next is i split the data into what kind of algorithms you have used in your project so in my uh, i use uh, scikit learn as a main uh, framework that's a library right so yes sir framework i'm coming to the point where i use uh, used for building and evaluating a machine learning models by in this project i use three algorithms which is support vector machines uh, logistic regressions and random forest classifier so as a data scientist i no, you use mix up of supervised and unsupervised learning algorithms right so yes sir what is the reason like multiple algorithms in a project so so that i can be able to find the best performing out uh, performing classifier for this particular project okay adutha data science interview questions la paakrathu data cleaning na enna 
ஜென்ரலாக ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அந்த டேட்டா வந்து லைக் நல் வேல்யூ இருக்கலாம் சரிங்களா ஓகேவா தப்பான வேல்யூவாக இருக்கலாங்க ஓகே ஏதோ ஒரு டேட்டாவும் இருக்கலாங்க இது ரெலவெண்ட்டே இல்லாத டேட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணாமல் நீ அதை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணால் பிரயோஜனமே படாதுங்க ஏஜ் முந்நூற்றி நாற்பதுன்னு இருக்குன்னு ஏஜ் எப்படா முந்நூற்றி நாற்பது இருக்கும் இருக்கவே இருக்காது இல்லைங்களா அப்போ வந்து அந்த மாதிரி டேட்டாக்களை நம்ம க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸாக வந்து டேட்டா க்ளீனிங்னு சொல்லுவாங்க நல் வேல்யூ சரி பண்ணுறதுங்க ஜீரோவாக இருந்தால் சரி பண்ணுறதுங்க தப்பான வேல்யூ வந்தால் சரி பண்ணுறதுன்னு எல்லா விஷயத்தும் பண்ணுறது தான் டேட்டா கிளீனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா கிளீனிங் சார் டேட்டா கிளீனிங் ரெஃபர்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை ரிமூவிங் ரீப்ளேசிங் த நல் வேல்யூஸ் இந்த டேட்டா செட் கிளீனிங் த டேட்டா ஃபார் யூர் ப்ராஜெக்ட் எஸ் அடுத்த டேட்டா சயின்ஸ் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் நம்ம பார்க்கறது வந்து சாம்பிளிங் சாம்பிளிங்னா வந்து நம்முடைய எலெக்ஷன் ரிசல்ட் இருக்கு இல்லைங்களா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோன்னு வச்சுக்கலாம் யார் ஜெயிப்பாங்க யார் ஜெயிக்க மாட்டாங்கன்ட்டு வந்து ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க இந்த சர்வேக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா மொத்த தமிழ்நாடு இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்கிட்டே போய் கேட்க முடியுமா கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இந்த ஊரில் இவ்வளோ பேர் அந்த ஊரில் அந்த பேருண்டு மொத்த டேட்டாவில் கொஞ்சம் டேட்டாவை மட்டும் எடுத்து அந்த டேட்டாவை ரிசர்ச் பண்ணி இதுதான் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் அதுதான் Sampling Then what is sampling? Sir, sampling is is uh, Then what selecting a small portion from a larger data set sir, for analysis, training the models and uh, drawing a conclusion. This is mainly done due to when the data set is so large, uh, it requires more uh, resource and uh, time for analysis sir. Okay. So you use machine learning algorithms, right? Yes. At the data science sir, your top interview questions and answers are going to be machine learning. Why? I am going to tell you the first thing. டேட்டா சயின்ஸுக்கு பயன்படுத்துகிற அல்காரதமிக் மாடல் தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் தர்றது வந்து நார்மலான ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இந்த இன்புட்டை ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி அவுட்புட் எடுக்க முடியும் இன்புட்டையும் அவுட்புட்டையும் வச்சு ஃபார்முலாவை ஆட்டோமேட்டிக்காக உருவாக்குனா அதுதான் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம் ஒரு டேட்டாவை வச்சுட்டு இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் பயன்படுத்தி ஃபியூச்சரில் என்னெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ரிசர்ச் தான் மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் மிஷின் லேர்னிங் சார் மிஷின் லேர்னிங் இஸ் சப் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார் பட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டேட்டா சயின்ஸ் ரைட் சார் எஸ் சார் சார் மிஷின் லேர்னிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் இட்ஸ் கம்ஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் சார் ஓகே ஸோ மிஷின் லேர்னிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார் விச் ஃபோக்கஸ் ஆன் பில்டிங் அல்காரிதம்ஸ் தட் என்ஷோர் அ கம்ப்யூட்டர் லேர்ன் learn and make decision predictions based on the data set sir machine learning is one of the way where a computer can learn make decision prediction without using any explicit uh, programming sir as we humans we learn from example and uh, experience machine learning model learn from the data set and continuously improve itself over the period of time sir then add to the top data science interview questions and answers sir namma paakkaradhu enna kedina so what is supervised and unsupervised learning சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்னா வந்து எனக்கு இதுதான் இன்புட்டு அதுக்கு இதுதான் அவுட்புட்டு அதுக்கான அல்கோர்தம் க்ளீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ பூனை பொம்மெல்லாம் கொடுத்து இந்த அல்கோர்தமை ட்ரெயின் பண்ணி பூனையை காமிக்கும் போது இதுதான் பூனைன்னு அழகாக சொல்லிடும் இது வந்து சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எக்ஸாக்டாக இதுதான் இன்புட் இதுதான் அவுட்புட் தெரியும் எனக்கு இதுதான் இன்புட்டு என்ன அவுட்புட்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்ற பட்சத்தில் அப்போ யூஸ் பண்ணுற அல்கோர்தம் பேர் தான் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க தெளிவான அவுட்புட்டோ தெளிவான விஷயங்களோ இல்லாமல் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தால் அது அன்சூப்பர்வைஸுங்க எல்லாமே தெளிவாக இருக்குப்பா அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க சொன்னால் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னு இந்த ரெண்டு அல்காரதமாக மிஷின் லேர்னிங்கோட முக்கியமான அல்காரதமாக சொல்லப்படுதுங்க ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சூப்பர்வைஸ் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ் அல்காரதம்ஸ் So, supervised means refers to the model is trained with the labeled data set where the input uh, label is paired with the corresponding to the output labels. The model learns the mapping between the input and output label so, uh, which ensures to increase the accuracy to predict the unseen data set. Sir. Whereas unsupervised learning, it refers to uh, where the data model is trained with unlabeled data set where it finds patterns, structures and relationships within the data without the pre uh, explicit guidelines the main aim is to find the insight and group within the data without predefined labels sir அதாவது நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ண போகிறேங்க ரிசர்ச்சில் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இவ்வளோ நேரம் படித்தாங்க இவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இவ்வளோ நேரம் படித்தாங்க இவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளோ நேரம் படித்தா எவ்வளோ மார்க் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்
ட்ரைனிங்காக ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டும் அண்ட் டெஸ்டிங்காக இருபது பர்சன்ட்டும் பயன்படுத்தி ஒரு அல்காரதம் உருவாக்குறதா வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இது மூலமா நம்ம சரியா ட்ரெயின் பண்ணிட முடியும் அண்டு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடவும் முடியுங்க யூஸ்வலாக வந்து எண்பது இருபதுன்னு மாதிரி எடுப்பாங்க இந்த காம்பினேஷன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாற்றிக்கலாங்க தப்பு கிடையாது ஸோ வாட் இஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் த டேட்டா வாட் இஸ் இட் சார் ட்ரைனிங் த டேட்டா செட் which is used for training the model sir the testing data set which is used for evaluating the model sir this can be done by using train test split sir which is used in machine learning sir to evaluate the model sir so by using train test split we can able to split the data set into training data set and testing data set sir as i said before training data set which is used for training the model testing data set which is used for evaluating the model sir by using how much percentage of testing data and training data you can have so when it comes to modeling sir considering i got some 100 data So 80% will go for training data set and 20% go for testing. Can I have 50-50? So it depends on the, your data set and the algorithm what you are using, okay. going to use sir. Okay, okay. The best data science interview questions are what we call structured and unstructured data. That is why we call it a table format. This is the column, this is the row, and this is the row. That is the structured data. In the past, we call it data and unstructured. Unstructured is the data that we call it. We call it unstructured. We call it unstructured. We call it unstructured data. We call it unstructured data. We call it unstructured data. That is the JSON format. We call it JSON format. JavaScript object notation format. ஒரு டேபிள் டேட்டாவா இருந்தா ஸ்ட்ரக்சருங்க இமேஜ் ஃபைல் இமேஜ் நான் ஸ்டோர் பண்றேன் ஏன்னா இமேஜ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம் ஃபைல்ஸ் வெவ்வேற மாதிரி ஃபைல்ஸா இருக்கலாம் ஓகேவா இல்ல டேட்டாவே வெவ்வேற டேட்டாவா இருக்கலாம் இப்ப Facebookல இருக்கிற டேட்டா எனக்கு 10 ஃப்ரெண்டுங்க 20 கமெண்ட்ங்க 50 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கலாம் வேற ஒருத்தருக்கு வேற மாதிரி தான இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேட்டா இருந்தா அது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டான்னு சொல்வாங்க சோ ஹவ் அபௌட் லைக் वी गॉट தி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ரைட் சோ वी गॉट தி டேபிள்ஸ் தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா வேர் இஸ் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் எ ஜேசன் ஆர் समथिंग லைக் தட் வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஓகே சார் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா எ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இஸ் அ டேட்டா ஆர்கனைஸ்ட் இன் எ ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார்மட் சார் லைக் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எஸ் அ டேபிள்ஸ் அண்ட் டேட்டாபேஸ் So it is easy for How about array is it it structured or unstructured So array is a structure okay yes sir so uh, which is a uh, structured data is used for it is easy for analysis storing and uh, retrieving the data by using sql sir but so there is a unstructured data where the data uh, is not organized in a fixed format like tables and uh, database it is very difficult for analysis storing and uh, extracting the data sir for example for unstructured data is image Uh, videos and audio sir best data science interview questions and answer na data visualization danga adula paakrathu what is data visualization or data va apdiye paakumbodhu namakku onnume puriyadhunga aduve vande or graphical format la charting avo plotting avo irundhuchu na vande and the pictureized format la or data va kodutha adhaan data visualization solluvanga so python la vande matplotlib inga cborn plotly in the mari libraries am payanpaduthi super ah vandu charting and plotting panna mudiyunga so this is my final question like i want to ask you like uh, see once if you got the data and you have done lot of analysis and everything you predicted everything and finally we'll go with this data visualization right yes, what is data visualization sir so, uh, by creating a line plot sir it is used for visualizing the kind what kind of plots you use in your project sir so, uh, i used uh, heat plot how about libraries so libraries okay that two famous libraries sir for data visualization which is a uh, matplotlib and cborn so i use cborn in my one of my project customer buying behavior for saha restaurant where i use uh, cborn to plot sns.his plot and sns.box plot to uh, examine the uh, distribution of uh, performance uh, training and etc features sir. heat map is mainly used for uh, finding the best features for our uh, machine learning algorithm sir as well as i use cborn to plot a uh, confusion matrix and uh, plot uh, we call precision uh, curves uh, to evaluate the model performance fantastic it's a great time with you man so thank you very sir. good like thank you thanks for your time thank you sir thank, thank you so much yenkitta padichi nermiya velaiki pona 1000 manavargal da neenga paathirukkinga